Fala aí pessoas, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta para um novo episódio do nosso Survival aqui da Bedrock, o Automático Mundo Novo. E eu decidi já começar direto nessa posição aqui porque eu quero mostrar uma parada meio bizarra para vocês. Olha só, quando a gente bota aqui em primeira pessoa, como vocês podem ver, a gente está olhando dentro do quadro. No entanto, quando eu coloco em terceira, minha cara está aparecendo aqui. Isso quer dizer que a minha câmera fica antes do meu rosto e não exatamente na mesma posição dele ou depois. É meio que uma curiosidade inútil. Eu, antes de começar esse episódio, eu já resolvi botar um monte de pedra pra cozinhar ali, porque a gente vai precisar de muitas delas para continuar o nosso projeto daqui do túnel, aquele túnel que vai seguir pro deserto pela nossa passagem secreta da esfinge aqui. E como tá complicado da gente subir nela antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma parada envolvendo blocos de slime, redstone, repetidores e pistões. Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui. Tamo um pobrezinho de slime, viu? Farm de slime tem que entrar nos meus planos também. Parece que a cada episódio eu começo a falar de coisas novas que a gente vai precisar, né? Obsidiana, deixa eu ver. Ferro também, vai ferro. Hum, se pá? Nem sei, viu? Deixa eu ver uma coisa. Esse pistão tem que ser desse assim. E do bloco de slime, acho que um também. Hum, bora ver o que que acontece. Quero fazer uma placa de pressão também. Aliás, isso vai ser só o jeito de subir, né? Vocês devem estar bem perdidos, mas daqui a pouco vocês vão entender o que eu pretendo fazer lá. Agora, para descer, como que a gente faz? É, acho que temos tudo. Bora lá ver. Hum, como tá de noite, eu vou querer dormir antes de qualquer coisa para esses phantoms não ficarem enchendo nosso saco. Hum, será que o Cromos vai reclamar de eu ter botado a caminha roxa para ele? Não sei. Bota o celular, bora subir. Eu tô... Aliás, subi não. A gente vai fazer um negócio aqui mesmo. Eu quero fazer um esqueminha onde a gente pisa num, numa placa de pressão e um bloco de slime joga a gente pro alto. Porque tá meio complicado a gente ficar subindo pra lá. De repente se eu faço um esquema assim, ó. Com obsidiana ali e aqui. E aqui. E aqui. A gente faz um esquema botando um pistão aqui embaixo. Com o um bloco de slime. A placa de pressão talvez aqui. E um esquema pra jogar a gente pra cima, mas talvez com um certo atraso. Porque se não, a gente pisa aqui, o negócio sobe automaticamente. E a gente quer ter um tempinho para se posicionar lá na frente. Aí, beleza. Parece que tá interessante. Só não sei se essa foi a melhor localização possível para o nosso esquema. Mas ele tá funcionando bem, cara. Gostei. Bom, agora para descer. Tá, a gente pode cair nesse bloco daqui. Olha só. Placa, 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 placa. Bota uma água aqui. Ops. Ali não. Aqui. E aí, beleza. Deixa eu ver. Acho que desse jeito tá, tá funcionante. A gente vai ter uma forma de subir fácil e depois de descer sem levar dano. É, eu, eu, só, eu só tenho que acertar esse lugar. Enfim, esse daqui tá de um jeito bem nada a ver porque é full provisório mesmo. Como eu disse pra vocês, eu tenho planos pra fazer um caminhozinho mais bonitinho aqui. Isso vai envolver algo que eu tenho pra construir nesse lugar aqui também nos próximos episódios. Mas antes de começar a ver essas coisas, eu tenho que cuidar primeiro das paradas que eu já ando prometendo, né? Tipo a farm de raids, a farm de cana... Vamos fazer as paradas em ordem. Deixa eu ver. Guarda isso lá... Mas bem, hum, tô com bastante comida. Foguetinho não tem quase nada, mas não vou precisar muito não. Deixe-me ver. Eu tenho uma picareta de toque suave que tá quase lascada. Essa outra aqui logo logo quebra. Deixa eu ver, tem uma coisa inteira aqui. Boa. E eu catei um pouco de frango da nossa falecida farm de galinha. Porque ultimamente eu ando formando pouco na, na, na farm de vacas aqui. Tô meio relaxado com isso. E aliás, entre outras coisas, eu tenho que ver as decorações desse caminho. Começar a trabalhar com os aldeões do nosso centro de trabalho villagers que eu construí ali. Ainda não mexi com eles. E também fazer a decoração da farm de lãs, né? Caramba, é muita coisa, bicho. Realmente a gente precisa de uma... De uma... De estabelecer uma ordem aqui, né? Bom, tenho tudo? Não. Vocês não devem estar sabendo o que eu tenho pra fazer, né? Bom, como eu disse pra vocês, a nossa passagem ali, a gente vai precisar de bastante pedra. Porque eu vou decorar o túnel fazendo um certo padrão de, de cercas de pedra com... De cercas do tijolo de pedra, no caso, com slabs. E vai envolver bastante glowstone também. Eu vou ter que fazer uma expedição ao Nether. Mas antes disso, eu preciso ir a um lugar onde eu consiga bastante gelo compactado. E, aliás... Como eu não tô com a menor vontade de ir ao, ao nosso bioma de icebergs que a gente tem lá, porque eu não quero destruir ele por motivos de logo logo vocês vão descobrir, é interessante a gente catar essas obsidianas aqui e preparar um portal para um lugar onde eu sei que tem o bioma dos espinhos de gelo. Hum, preciso de um isqueiro, preciso também abrir meu TXT das coordenadas, daqui a pouco eu vejo isso. E eu preciso ver Shulker Box, mas por algum motivo o meu Ender Chest não tá aqui. O que aconteceu com ele? Não lembro onde eu guardei. Ah, sim, tá dentro da esfinge, calma lá. Caramba, 4 de atraso foi perfeito para aquele, aquele pistão ali. Hum, bora ver. Uma sugar box, acho que já tá de bom tamanho. Essa comida aqui... 
Nossa, de jeito nenhum eu vou precisar de tanto. Pelo amor de Deus, desse pack de frango dá de sobra. Deixa eu pensar. Acho que por enquanto já tá bom, viu? Será que com essa picareta normal eu já dou instant mining no gelo compactado ou eu preciso carregar o beacon? Pior que eu nem sei. E eu preciso botar um atraso maior nessa, nesse sistema da nossa porta. Vai, acerta o pulo. Aí, boa. Hum, bom. Como eu quero fazer esse caminho pelo nosso Nether, tenho que procurar o TXT das coordenadas, então pera aí. E bom, parece que o Biomedice Spikes mais próximo que a gente vai ter é nessas coordenadas aqui do meu Ctrl V. Isso no caso é a coordenada do Overworld, então deixa eu fazer a conta. E muito bem gente, isso daqui são as nossas coordenadas do Nether. No caso, esse é o X e esse é o Z. Então, bom, temos tudo aqui? Acho que sim. Será que eu preciso voar pelo Nether? Acho bom a gente catar mais um pouquinho de foguete, viu? Ai, cara, meu não tem guardado aqui, tá só no Ender Chest, calma lá. Bora passar pra lá e começar a nossa jornada. Aliás, será que uma Shulker Box vai ser suficiente? Bom, se não for, depois eu posso voltar, né? Deixe-me ver. Ah, nem sei se eu já tinha mostrado pra vocês. Isso daqui é meu túnel arrumado pro, pro The End. Cadê? Arrumando entre aspas, né? Depois eu tenho que providenciar um Nether Hub decente, porque a gente já tem três ou quatro portais. Nosso Nether tá começando a ficar com um tamanho bom. Deixa eu ver... Hum, tá, é pra lá. Acho que a gente se aproxima pelo, pelo X primeiro. É interessante, já que nós já temos um túnel nessa direção. Olha, ele vai bastante, gostei. Deixa eu ver... Opa, a gente passou. Calma lá. Menos 315, é só um tiquinho de nada mais pra cá. Aí, achamos. E agora temos que ir pro menos 161Z. E isso é nessa direção, certo? Certo. Aliás, vamos usar a picareta de fortuna para fazer a função aqui. Que eu vou usar de toque suave para coletar, coletar o gelo lá. Opa! Achamos o céu aberto aqui. Dá licença, Gaston Nildo. Obrigado. Ah, eu queria poder fazer essa ponte correndo, mas acho que não vai rolar. Deixa eu ver. Até para melhorar o desempenho do nosso joguinho aqui. Vamos baixar essa render. Assim tem menos chance da gente errar essa ponte. Claro que se a gente errar, a gente tanca muito essa lava. Ai, caramba. Também não quero testar isso, né? Bora lá. Ops. Bueno. Será que tá spawnando muito gas nesse jogo porque eu tô no difícil? Recentemente me veio essa ideia na cabeça. Eliminar aquele bicho. Valeu, falou. Tamo perto pelo... Opa. Ai, caramba. Foi de cima. Isso é fato. 161. Um, um. Tá, beleza. Ih, rapaz. Ó, ó, ó. Meu amigo, é muito bicho. Beleza. Vamos até 161. Ah, cara, se 161 ficou em cima do ar aqui, eu vou andar só um tiquinho de nada mais pra lá, não vai dar muito longe não. Calma aí. Tá bom, vai. Aqui é um bom lugar pra ter o nosso portal. Não vou fazer ele nesse chão, porque tem que estar tá nivelado com o resto dos nossos portais, né? Caso contrário, depois na hora de fazer o Nether Hub eu ia ter que arrumar de qualquer jeito. Então é bom já fazer na altura certa. Bota isso daqui. Vamos ligar. Deixa eu ver, eu coloquei no menos 172. Salvar o menos 172 aqui, porque aí depois a gente multiplica por 8 para sincronizar o portal. E estamos em um bioma de gelo. Aí, nice, spawnamos corretamente. Mas caramba, tem muito stray aqui. Sai, bicho. Ok, estamos de noite, bora dormir. Caramba, olha o creeper vindo. Sai. Droga. Aí, não perdi a cama, boa. Caramba, os bichos do gelo são furiosos. Olha quanto stray que manda ali. Tá maluco? Ó, esse lugar aqui tem até umas montanhas legais. Bom. Primeiro de tudo, vamos fazer as contas para ver direitinho a posição desse portal. O... Menos 315. Ok, fiz as contas. Isso daqui são as coordenadas. Sim, 2520. Deixa eu ver. É, voltando um pouco para cá. Bora refazer isso aqui. Bom, um, ok que esse portal está bastante longe de todos os outros. Então, muito provavelmente, ele nunca bugaria com nenhum outro. Mas, é sempre bom a gente ter todos os portais muito bem sincronizados. Porque... Nunca se sabe se no futuro a gente não vai acabar precisando ter portais mais, mais próximos. Deixa eu ver. 520 é pra cá. Muito bem, acertamos o lugar. Um nice portal refeito. Eu acho que eu nem preciso é, testar ele de novo, porque eu sei que tá sincronizado. E agora vamos testar uma coisa. Tomara que você dê instant mine aqui. Mas sinceramente... Ô, oh, caçamba. Esse creeper tão raivoso, né, velho? Caramba, muito atrás. Mal cheguei aqui e já explodiu o mapa duas vezes. Ok, tá dando instant mine, muito bom. Eu me lembro que até em versões bem recentes, se eu não estiver muito enganado, acho que isso foi arrumado na própria 1.12, que é a versão que a gente tá. O gelo, por algum motivo, ele não quebrava rápido, nem se você tivesse a melhor picareta de todas, mas o efeito de pressa 2, ela quebrava devagar que nem um vidro. Felizmente arrumaram isso antes da gente precisar coletar um monte, né? Agora a gente pode fazer a festa nesse lugar. Aliás, 
Outro peça Netherrack Hack não, porque depois eu vou querer aumentar a ponte. Aliás, vou sim, vai. Netherrack Hack é abundante em todo lugar, pelo amor de Deus. Olha só, duas enchidas desse, desse espacinho que eu tenho livre aqui no inventário foi suficiente. Bom, será que eu coleto mais? Tenho a impressão de que foi pouco, mas sei lá também. Agora que nós temos o caminho rápido pra cá, não é como se eu não pudesse levar menos e depois voltar aqui pra catar o um resto. Bom, de qualquer forma eu fiz a limpa numa boa área aqui, né? Desde aquele bloquinho de gelinho ali até esse pedaço inteiro aqui. Bom, nosso portal tá ali, mas antes da gente voltar... Tem uma coisa que eu quero fazer antes aqui, que é sobrevoar esse lugar, afinal esse daqui é um dos biomas mais bonitos desse jogo, então bora dar aquela sobrevoada da boa, caraca, muito legal esse lugar, tem as montanhas ali, aqui tem uma planície de gelo normal, se pá vai ter uma vila por aqui, ali já tem uma planície normal, deixa eu ver, pra esse lado aqui tem uma taiga nevada, e mais nada de muito interessante nessa direção, bora voltar pra lá, acho que esse bioma de espinhos é até que pequeno, viu, deixa eu apertar o F1 aqui, hum... Ah, não é bem pequeno não. Calma lá, tem bastante coisa nesse sentido. E caramba, que, 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 que árvore de bote bugada é essa? Oh, olha a altura disso. Bom, tem outra planície de gelo normal por aqui. Vamos voltar na parte dos spikes. É, realmente esse bioma aqui é bem bonito. Aliás, tem uma torre altíssima aqui. Acho até que aquela outra lá é mais alta. Bora ver se a gente consegue cair ali. Droga, não deu. Vamos ver agora. Acerta. Ô, oh, caçamba. Aí. Nossa, quase que eu me mato de queda, vocês viram? Aí. Minha, nossa. Acertei bem na quininha aqui de um lugar e acabei passando pra lá. Nossa. Acho que eu buguei por esse espacinho aqui. Bom. Acho que com essa vista daqui de cima a gente pode finalizar o vídeo de hoje, né? Sei que esse foi um episódio tanto mais simples, mas para completar a nossa passagem ultra rápida lá debaixo da esfinge, a gente precisa fazer esses episódios coletando recursos. A parte das pedras vai ser bem, bem mais simples, porque eu já tenho um milhão estocado, só preciso botar na nossa fornalha industrial. Então no próximo episódio, provavelmente a gente já volta para construir aquele túnel. Aliás, pensando bem, eu ainda vou ter que ir ao Nether coletar muita glowstone. Enfim, por hoje é isso, a gente sempre se vê no próximo vídeo e... Falou!